नमस्कार मी सुलेखा तळवलकर दिलके करीब मध्ये तुम्हा सगळ्यांच अगदी अगदी मनापासून स्वागत करते जे त्यांना ओळखतात ना ते नेहमी मला सांगतात की त्यांची विनोद बुद्धी उत्तम आहे मग ते फक्त विलनचे रोल्स का करतात हे त्यांनाच विचारूया भेटूया माझ्या लाडक्या विलनला अनंत जोगांना नमस्कार वेलकम टू दिलके करीब तुम्ही बघता का दिलके करीब फार करीब मी नाही बघितले बघतो पण आता बघा आता बघेन आणि तुमचं स्वागत दिलके करीब मध्ये भरपूर गिफ्ट देऊन करू आम्ही कुठे ते आता बघा ना <laughs> आपली एक मैत्रीण आहे निलिमा अमित जी एक लाईफ कोच आहे रेकी हिलर आहे आणि तिने एक खूप छान पुस्तक तुमच्यासाठी पाठवलंय एक आयुष्य अनेक प्रवास आनंदी जीवनाचं रहस्य एक आयुष्य अनेक प्रवास आनंदी जीवनाचे रहस्य निलिमा अमित आणि तुमच्या दोन माणसं आहेत का निलिमा अमित काही गरज आणि तुम्हाला जर का हे हवं असेल पुस्तक तर ऍमेझॉन वर ती नक्कीच मिळेल आपले एक बँगलोरचे मित्र आहेत समीर धोंड नावाचे आणि ते एक बिहेव्हिअरल सायन्स एक्सपर्ट आहेत चिंध्या अनुबंधांच्या हे त्यांचं पुस्तक तुमच्यासाठी त्यांनी पाठवलंय सो बेसिकली त्यांच्या आयुष्यात जी माणसं आली किंवा इवन पशु पक्षी प्राणी आणि निसर्ग त्याबद्दल त्यांनी निरीक्षण केलंय आणि त्याबद्दल हे पुस्तक लिहिलंय त्यांचं असं म्हणणं आहे की आपल्या संपर्कात जे कोणी येतं माणसं म्हणा प्राणी म्हणा किंवा निसर्ग सुद्धा त्यातून आपल्याला काहीतरी शिकायला मिळतं आणि या पुस्तकातून आपल्याला त्यांनी सगळं काही त्याबद्दल सांगितलंय व्हेरी नाईस समीर दादा थँक्यू सो मच थँक्यू रोहन प्रकाशन सुद्धा आपल्या बरोबर निगडीत आहेत आणि त्यांनी तुमच्यासाठी एक पुस्तक पाठवलंय प्रणव सखदेव यांचं निळ्या दातांची दंतकथा निळ्या दातांची हा एक तरुण लेखक आहे खूप चांगला लेखक आहे आणि त्याच्या आयुष्यात ज्या गोष्टी तो अनुभवतो त्याच्याबद्दल हे पुस्तक त्यांनी लिहिलंय हे पुस्तक नाही वाचलं तर ते दात ठेवतील आपल्यावर आणि आर डी के ट्वेंटी हा जर का कुपन कोड तुम्ही सगळ्यांनी वापरला तर तुम्हाला आहे रोहन प्रकाशन कडून ट्वेंटी पर्सेंट डिस्काउंट त्यांच्या सगळ्या पुस्तकांवर आपली एक साताऱ्याची मैत्रीण आहे डॉक्टर आरती सोमण आणि त्या बनवतात हर्बल प्रॉडक्ट तुमच्यासाठी फेस स्क्रब पाठवलाय फेस स्क्रब आहे ऑइल्स आहे ऑइल्स आहेत अरे भारी काम आहे साबण आहे संत्र्याचा साबण प्रॉडक्ट मस्त असतात त्यांचे ऑर्गॅनिक आहेत आणि प्रॉडक्ट खूप चांगले आहेत त्यांचे आणि एन एच ट्वेंटी फाईव्ह हा जर का कुपन कोड तुम्ही सगळ्यांनी वापरला तर निसर्ग हर्ब वर तुम्हा सगळ्यांना मिळणार आहे पंचवीस टक्के डिस्काउंट आपली आणखीन एक मैत्रीण आहे अस्मिता पेंडसे आणि तिच्या ब्रँडचं नाव आहे अस्मी आर्ट्स ती वुडवर्क करते आणि हे सगळं हँडमेड आहे खूप सुंदर आहे बघा वारली पेंटिंग पाठवले तुमच्यासाठी अरे वा छान आहे पण या मैत्रिणी फक्त गिफ्टच का पाठवतो स्वतः भेटायला या की म्हणून आपले आणखीन एक मित्र आहेत प्रीतम थोरात आणि त्यांच्या ब्रँडचं नाव आहे कलर बग्स त्यांनी कलर बग्स बग्स आणि टेराकोटावर काम करतात ते तुमच्यासाठी हा मस्त पैकी हँड पेंटेड पॉट पाठवलाय त्यांनी दहीहंडीच्या दिवशी उपयोगी पडेल आपले आणखीन एक मित्र आहेत अद्वैत बापट सहज हवन एंटरप्राइज हा त्यांचा ब्रँड आणि तुमच्यासाठी पाठवलाय ऑर्गॅनिक गुळापासून बनवलेला खरवस हो हो खरवस आवडतो मला आम्ही यापुढे कधी मी नर्वस झालो तेव्हा खरवस खाई निशांत आवळे अतिशय गोड मित्र आहेत आपले 
आणि दिलके करीबच्या अगदी पहिल्या काही एपिसोड्सपासून आपल्याला स्पॉन्सर करत आहेत चेरीपिक त्यांच्या ब्रँडचं नाव आहे आणि तुमच्यासाठी मस्तपैकी किबिन बॅग पाठवली आहे त्यांनी आणि पर्सनलाइज नेम टॅग सुद्धा आहे बॅग मी कली खिली बघी व्हेरी गुड छान आहे बॅग मला खरी आवीच होती एक बॅग आणि या सगळ्या बॅग्स वर निशांत दादानी पस्तीस टक्के डिस्काउंट ठेवलाय तुम्हा सगळ्यांसाठी म्हणजेच दिलके करीबच्या सगळ्या प्रेक्षकांसाठी सो शांता जोगांचा मुलगा म्हणजे बालपण नक्कीच वेगळं असणार नाही वेगळं असं नाही कारण माझा जन्म वगैरे मुंबईतला असला तरी मी माझ्या वडिलांची फिरतीची नोकरी होती अच्छा त्यामुळे नांदेड रत्नागिरी औरंगाबाद नाशिक कोल्हापूर सगळीकडे मी फिरलो शालेय जीवन त्यामुळे शिक्षणाची थोडीशी हेळसाण झाली कारण दरवेळेला नवीन ऍडमिशन नवीन विद्यार्थी विद्यार्थिनी वगैरे तर बालपण मजेत गेलं मजेत म्हणजे म्हणजे अभ्यास करायचा नाही पण म्हणजे करायचा नाही का आवडायचा नाही का आवडायचा नाही त्यामुळे करायचो पास होण्यापुरता अभ्यास करायचो पण त्याचं सगळं उत्तम मी एस एस सी ला काढलं बरं मी चारदा नापास झालो मला वाटलं नम्रात वगैरे आलं की काय बरं बरं आणि एका ठिकाणी नंतर सेटल झाला होता मग मुंबई सेटल झालो अडुसष्ट एकोणसत्तर झालो अच्छा तुम्हाला तुम्ही आता म्हणाल की अभ्यास करायची गोडी नव्हती पण अभिनयाची गोडी कधीपासून लागली मी सहावीत असताना आईने आमच्या शाळेचं नाटक बसवलं होतं निम्मा शिमा राक्षस रत्नाकर मतकरीच त्यात आईनं मला जादूगाराचा रोल दिला जो राजकारणाला पळवून नेतो वगैरे पण मला राजकुमाराचा रोल करायचा होता ते म्हटले नाही तू राजकुमार नाही दिसणार तू तो असा जादूगारच दिसशील राजकुमार पण ते राजकारण्याने काही वर्थ पळवण्यालायक नव्हती त्यामुळे मी तो ना तिथंच सोडून दिला बरं आणि त्याच्यानंतर शाळेतून वगैरे नाटकं केली होती नाही मुंबईत आल्यावर शाळेतून मला शाळेत असं एक शाळेत नाटकाचा ग्रुप होता पण त्यांनी मला कधी त्यांच्यात घेतलं नाही नाही तर नाही लॉस इज युअर्स मग प्रोफेशनली कधीपासून करायला लागलो प्रोफेशनली मी करायला लागलो एकोणीसशे सत्तर पासून पहिलं मी नाटक केलं असूनही नाथ मी आणा पण ते नाटक बघून माझी आई मला म्हणते की काय अभिनय वगैरे तुझा काही प्रांत नाही तू आपल्या बँकेत नोकरी करतो आणि फावल्या वेळात एकांकिका वगैरे स्पर्धा बघ काम बिम करण्याच्या पंधरा पडून पण तुम्ही केल्यात सुद्धा ना एकांकिका स्पर्धा हो हो खूप केल्या बट दे नाही टुकड्याचं चॅलेंज चॅलेंज आणि माझ्या कुठल्या तरी एकांकिकेला आई आली होती बघायला ती म्हणते येस आय टेक माय वर्ड बॅक यू कॅन डू इट तू फक्त काय व्यवसाय म्हणून हा पेशा पत्करू नकोस कारण तुझा स्वभाव अत्यंत शांत मितभाषी नम्र असा आहे तेवढा शांत स्वभाव या क्षेत्रात चालत नाही बघ त्यातून बट आय एक्सेप्टेड दिस एज अ प्रोफेशन बरं आणि अजूनपर्यंत ते बरं चाललं ज्या अर्थ तुम्ही माझा इंटरव्ह्यू घेत आहे डेफिनेटली डेफिनेटली आतापर्यंत तुम्ही फक्त विलनच्या भूमिका केल्या नाही एक दोन ठिकाणी मी पॉझिटिव्ह रोल केले अनफॉर्च्युनेटली ती फिल्म चालली नाही शांघाई नावाची फिल्म होती बरं उत्तम दिग्दर्शक होता दिबाकर बॅनर्जी अच्छा त्यात फारुख शेखही होते माझी त्यांची काही ओळख नव्हती मी एकदा चाललो होतो कुठेतरी तेवढाच फोन वाजला मी रस्ता क्रॉस करत होतो म्हटलं होय टाइम क्रॉसिंग द रोड हो इज दिस म्हटलं आम फारुख शेख म्हटलं सेम पर्सन तुझा नॅक्टर तर म्हणे हो म्हटलं काही आहे आपले सर कमाल परफॉर्मन्स दिले म्हटलं आणखीन काय पाहिजे दॅट वॉज अ पॉझिटिव्ह रोल पण पॉझिटिव्ह रोल्स तुम्हाला आणखीन करायला हवे होते किंवा तुम्हाला आवडले असते पण सातत्याने नेगेटिव्ह रोल्स येत गेले तुमच्याकडे कारण तुम्ही उत्तम करतच होता हा म्हणून तर माझ्या जावयाने एक फिल्म केली होती त्याच्या आधी मॅक देशपांडेने एक फिल्म केली होती झी टीव्हीची गृहलक्ष्मी नावाची त्यात पॉझिटिव्ह रोल पण ती फिल्म अजून रिलीज झालेली नाही आणि ते बघून माझ्या जावयाने मला त्याच्या बघतोच काय मुजराकर मध्ये काम दिलं त्यात पॉझिटिव्ह रोल होता आणि तो लोकांना आवडला जे टायकून्स आहेत मराठी इंडस्ट्रीतले महेश मांजरेकर किंवा आशुतोष गोवारीकर या लोकांनी माझ्या कामाची तारीख केली तेवढं मला पुरेस आहे शांताबाई बद्दल पुन्हा एकदा बोलायचं झालं तर तुम्हाला म्हणजे कितव्या वयात कळलं की आपली आई काहीतरी वेगळं काम करते म्हणजे इतर मित्रांच्या मैत्रिणींच्या आयांपेक्षा काहीतरी वेगळं करते आणि छान करते हे मला साधारण मी आठवीत असताना मला कळलं म्हणजे जाणवलं 
अरे शांताबाई तो मुलगा नाही आईला उठतो शांताबाई तो मुलगा शांताबाई तो मुलगा काय भानगड आहे ती असली ती मुलगी अरे मी नाटक सिनेमात काम करते ना म्हणून ते असं म्हणतो दोघं आहे काय ठीक आहे नाही तुम्ही जायचा त्यांच्याबरोबर हा तिला आणायला जायचो किंवा आणायलाच ना म्हणजे प्रयोग संपला उशीर राहतो पण बसून नाटकं वगैरे बघितली हो 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 सगळी नाटकं बघितली तुम्हाला काय वाटायचं तेव्हा स्टेजवर आईला काम करताना बघून नाही मला सतत धाकधुकी असायची बाबा चुकू नये कुठेही कारण ती दोन तास आधी पोहोचायची थिएटरवर माझे वडील म्हणायचे म्हणून त्यापेक्षा एक दिवस आधीच जावं ना इतक्या लवकर जाण्यापेक्षा पण तिचं म्हणणं असं होतं की नाही आय फील कम्फर्टेबल मी तिथं गेल्यावर त्यात मी अशी रमते तर मी ती प्रत्येक प्रयोगाच्या आधी तिला प्रचंड टेन्शन असायचं म्हणे पण ती एकदा स्टेजवर गेली की शी वॉज क्वीन आणि बाबा काय करायचं माझे बाबा स्टेट ट्रान्सपोर्ट मध्ये सर्व्हिस ला होते ऍज अ डिव्हिजनल कंट्रोल बट ही वॉज व्हेरी हँडसम लुकिंग चॅप हो ऐकलंय मी तर त्यांना एक दोन फिल्मचे ऑफर आले होते पण ते म्हणले की मला ते भाषण बिषण पाठवणार नाही तसलं काही मी करणार नाही पण त्यांना एकदा अमजद खानचं मी एक नाटक करत होतो स्वतः त्यात काम करत होतो ते रिहर्सलला आले होते अमजद खान म्हणले की ओ वॉट अ पर्सनॅलिटी आम्हाला नाटक मी काम करू नाही करते पुढे म्हणते एक तर मला हिंदीची माझी बोंब आहे आणि पाठांतर वगैरे काय माहिती आहे ना होणार नाही अमजद खान म्हणलं काय हरकत नाही तुम्ही एक स्टेपवर बोलू शकाल का म्हणले हो ते मी बोलू शकतो मग आपण तसा एक सीन नाटकात टाकूया तर त्या दोघांचाच एक सीन असायचा ते दोघं इंग्लिश मध्ये बोलायचे एकमेकांशी मला ते काय कळायचं नाही काय इंग्लिश बोलतात मग म्हणतो बोलतात काहीतरी बोलू दे आणि तुम्हाला एक भाऊ सुद्धा होता हो मोठा भाऊ होता इवॉज अ सर्जन ऑर्थोपेडिक हार्ट असं काही सर्जन होता तुम्हाला लक्षात नाही तो आधी शारजाला होता मग तो दुबईला गेला आणि बरं बामासला गेला त्याच्या सासून गेला मी सगळ्या सासूला एकदा विचारलं तू म्हणले बामास कुठं आलं तेवढं तुला बामास माहित नाही म्हणलं तुम्हाला वांगणी माहितीये अरे मी राहतो काय बामासला मला कसं कळवं बामास कुठं आहे पण त्याचं काय नाटकात ऍक्टिंग मिटिंग मध्ये काय फार रस नव्हता त्यामुळे त्याचे रस वेगळे होते दिसायला देख नसल्यामुळे आणि त्यातून सर्जन मग काय सर्जनशीलता खूप होती त्याच्यात तुम्ही जेव्हा घरी सांगितलं आई बाबांना की तुम्हाला अभिनयात इंटरेस्ट आहे आणि त्यात करिअर करायचं तेव्हा त्यांची रिएक्शन काय होती नाही इंटरेस्ट आहे इथपर्यंत ठीक आहे पण ते मग अशी सांगितल्याप्रमाणे करिअर करू नकोस म्हणून फार मन मिळावं आणि शांत आहे एवढा मन मिळावं आणि शांत स्वभाव या इंडस्ट्रीत राहणार नाही पण तरी सुद्धा तुम्ही सक्सेसफुल करिअर करून दाखवलं हा म्हणजे फेल नाही झालो एवढं तर नक्की सक्सेसफुल झालं की नाही आय डोंट नो पण पण झालं ना नाही त्याशिवाय का तुम्ही इकडं आलाय वेगळं काहीतरी करावं असं वाटलं का तुम्हाला म्हणजे इतक्या वर्षात कारण सातत्याने विलनच्या भूमिका येत होत्या नाही मला कॉमेडी करायला आवडेल मला अदर दॅन विलनी शेड्यूल करायला आवडतील पण ते काय झालाय प्रॉब्लेम आपल्याकडे घारे डोळे म्हटल्यावर असं समजलं जातं की तो लबाड आहे पण बऱ्याच माझे डोळे घारे नाही आहेत असं मला वाटतं देर देर सम डिफरंट शेड आणि चेहऱ्याची ठेवण असे आवाज असा आहे त्यामुळे लोकांना तो निगेटिव्हसाठी जास्त चांगला वाटत असावा म्हणून ते निगेटिव्हसाठी मला काच करतात पण इतकी वर्ष तुम्ही विलन करताय पण तरी सुद्धा ना प्रत्येक तुम्ही जी भूमिका साकारता ती वेगळी वेगळी वाटते त्यावर काम कसं करता तुम्ही प्रत्येक भूमिकेवर नाही आता स्क्रिप्ट आल्यावर कळत ना की काय टाईप ऑफ कॅरेक्टर आय एम गोईंग टू प्ले ते कळल्यावर तर ऍटोमॅटिकली माझं ऑब्झर्वेशन खूप आहे ऑब्झर्व मुळात मी नाटकापेक्षा सिनेमात किंवा सिरियलमध्ये यायचं कारण विजयाबाई मेहता त्यांच्या शिबिरात मी काम केलं केलं होतो तर ते माझं त्या काही स्क्रिप्ट करून दाखवायला सांगायच्या विद्यार्थ्यांना तर मला ते काम बघून त्या म्हणतात की तू नाटकासाठी नो यु आर नॉट सुटेबल फॉर नाटक यू टू ट्राय युअर लक इन कॅमेरा इन फ्रंट ऑफ कॅमेरा दॅट क्लिक मी दॅट ट्रिगर्ड मी राहा आणि आज मी आहे जिथं कुठं आहे तिथे ग्रेट गोष्ट विजयाबाई ऑफकोर्स आणि तुम्ही जेव्हा कामाला सुरुवात केलीत तेव्हाचे काही अनुभव सांगू शकाल का म्हणजे पहिल्यांदा जेव्हा कॅमेरा फेस केला असेल तुम्ही हा पहिल्यांदा मी कॅमेरा फेस केला मला वाटतं बी पी सिंगची मी सिरियल केली एक शून्य शून्य नाही त्याच्यात एक मी सिरियल केली ही पहिली तीन नाव ती बघून बी पी म्हणला की आणि ते आपण काम करणे काय साधन 
त्यांनी एक शून्य शून्य मला परत निगेटिव्ह करून दिला आणि तो खूप गाजला म्हणजे तो मला म्हणला की देख आणि त्या तू राहतोडा स्टार बन जायला मला हे वाटला मुद्दाम म्हणजे काहीतरी बोलतोय पण तो एपिसोड एवढा लोकांना आवडला तेव्हा माझं काम खूप आवडलं मग आता स्टार बी झालो की नाही माहित नाही कारण काम नसतं तेव्हा मला दिवसाही स्टार दिसतात तुम्ही एकांकिका सुद्धा केल्यात नाटक केलं बाल नाटक सुद्धा केलं सो हेच तुमचं प्रशिक्षण होत का तुम्ही वेगळं असं काही प्रशिक्षण घेतलं नाही मी विजयाबाईंच्या शिबिरात होतो तेवढंच मी प्रशिक्षण वगैरे घेतलं पण ते काही प्रशिक्षण घेतलं गेलं असं नाही म्हणता येणार कारण त्या जेव्हा म्हणतात की युअर नॉट सुटेबल फॉर थिएटर म्हणजे स्टेज यू बेटर ट्राय युअर लक इन कॅमेरा शिक्षण मी पाहत पाहत शिकलो मी अजूनही पाहत पाहतच शिकतोय म्हणजे उद्या मला इंटरव्ह्यू घेण्याची जर वेळ आली तर मी बरंच तुम्हाला इमिटेट करेन आता तुम्ही कॉम्प्लिमेंट देताय का चिडवताय मला कळत नाही एवढ्या सुंदर मुलीला कोण चिडवतो तुम्ही अभिनय करत गेलात पण ह्यातच आपण करिअर करू शकतो हा कॉन्फिडन्स कधी आला तुमच्या कळलं आमच्या वेळेला उदय कला केंद्र आणि प्रबोधन या दोन एकांकिका स्पर्धा खूप महत्वाच्या समजल्या जायच्या त्यातून उदय कला केंद्र जास्त म्हणजे हल्ली कसं पुरुषोत्तम करंट काय ना आणि तेव्हा असं वाटतं की उदय कला केंद्रामध्ये जर ज्याला बेस्ट ऍक्टरचं प्राईज मिळालं तो ही विल क्लिक इन फ्युचर तर फॉर्च्युनेटली काय झालं त्या नाटकाचे जे लेखक होते जे आता जिवंत नाहीत राजा पारगावकर ते मला म्हणते मला कधी एखाद्या प्रोफेशनल नाटकासाठी कोणी विचारलं तर मी तुझं नाव नक्कीच सुचू म्हटलं बरं तर त्यांनी एका नाटकासाठी माझं नाव सुचवलं राजाराम शिंदेकडे त्या नाटकाचं नाव तर हे काय आहे काय का असं काही नाही आणि ते व्यावसायिक नाटक होतं पण ते काय फारसं चाललं नाही पाच प्रयोग ते झाले त्याचे पाच ते काम बघून मला भावनाबाईंनी अश्वमेध नावाचं नाटक त्या करत होतं श्रीकांत मुग लक्ष होतं त्यात तर ते नाटक मिळालं त्याचे भरघोस प्रयोग झाले पण ते काम बघून एकदा मला पु ल देशपांडे पुण्याला प्रयोग होता तेव्हा ते म्हणले की खूप छान काम करतोय ते इनोसंट आणि इडियटच्या मधली लाईन आहे ती तू बरोबर पकडली तर तेव्हा मला ते काय कळलं नाही ते काय म्हणले पण नंतर मी विचार केला कळ म्हणला असं म्हणायचं होतं काय त्यांना आणि दॅट्स हाऊ इट स्टार्ट पण एखाद एखादा आपण व्यवसाय म्हणून स्वीकारतो तेव्हा आपल्याला तडजोडी सुद्धा कराव्या लागतात अशा तुम्हाला कराव्या लागल्या का फारशा नाही कराव्या लागल्या कारण लालीचा मला सपोर्ट होता लाली म्हणजे माझी बायको गुजीवरा जो ती म्हणजे कर बघू तर ती नंतर तिला त्या पद्मश्री जोशीचा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला तो त्या नाटकात ती पण काम करायला लागली अशोमेधमध्ये आणि आम्ही दोघांनी मिळून मग ठरवलं की हा व्यवसाय करूया आणि तडजोडी तडजोडी लालीनंच जास्त केली असेल तर माझ्याशी लग्न केली मोठी तडजोड होती आणि काय फारशा नाही करायला लागल्या मला मला तडजोडी फार फार कमी करायला लागल्या अच्छा असं पण कधी होत असेल ना की एखादं काम आपल्याला घ्यायचं नाहीये किंवा एखादा रोल फार आवडलेला नाहीये पण करावा लागतोय असं कधी झालंय हा एक दोनदा झालंय पण ते इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोफेशन म्हणजे तुम्ही डिपार्टमेंटल स्टोअर मध्ये जे वस्तू विकत घ्यायला जाल ती बाहेरही रस्त्यावरही मिळते पण आता तुम्हाला चॉईस नाही ना वस्तू तर तुम्हाला घ्यायची आहे आणि परवडत नाही तर मग रस्त्यावरची घ्या तशी मी घेतलेली आहे लाली मावशीचा विषय निघालाय तर तुमचं आणि लाली मावशीचं नातं खूप छान आहे वेगळं आहे त्याबद्दल तुम्ही बोलाल का प्लीज हो आता जरी आमचा डिव्होर्स झालेला असला तरी आमचं नात म्हणजे आता कधी तिनं बोमलाचं कालवण केलं मला ती फोन करते की आनंद मी करते बोमला तू जेवायला येणार आहेस का किंवा मी तिला सांगतो की हे जरा करणार मी येतोय ती म्हणते की बाजारात मिळाला तर मी आणेन नाही तर नाही जमणार म्हटलं ऑब्विसली आता तू काय बोमलांना जन्माला घातलेलं नाही एक घातली तेवढी पुरेशी आहे पण आमचं रिलेशन आज आम्ही फोनवर बोलतो भेटायला जातो कधी कधी म्हणजे मैत्री अजून काय आणि क्षिती बद्दल काय सांगाल क्षिती बरीशी माझ्या स्वभावावर गेलेली आहे ती थोडीशी मन मिळ खूप मन मिळावं आणि शांत आहे आणि ती ऍक्टर चांगली आहे त्या बाबतीत काही वादच नाही तिने जेव्हा तुम्हाला दोघांना सांगितलं की तिला ह्या क्षेत्रात करिअर करायचंय तेव्हा तुम्हा दोघांची रिॲक्शन कशी होती आम्हाला खूप आवडलं खरं काय झालं विनय आपटेनी कुठल्या तरी इंटर कॉलेज एकांकिका स्पर्धेत तिला तिचं काम पाहिलं आणि तिचं नाव त्यांनी ती कोण आपली कांचन अधिकारी तिला सुचवलं तर कांचन तर मला फोन आला की अरे आणि त्या तुझी मुलगी दिसायला सुंदर आहे का अरे म्हटलं आता सो व्हेरी व्हेरी काय म्हणतात रिलेटिव्ह टर्म ना म्हटलं कुठल्याही बापाला आपली मुलगी सुंदरच वाटते 
म्हणतात का गं ते म्हणजे माया सिरियलमध्ये ती मेन रोल करेल का म्हणतात ते सगळं तू तिला विचार ती सुंदरी आहे ऍक्ट्रेस ही सुंदर नाही म्हणणार मी तिला बट शी इज डेफिनेटली अट्रॅक्टिव्ह अट्रॅक्टिव्ह आहे आणि दॅट्स ऑल इट स्टार्ट आणि आता तर ती खूप म्हणजे तिने छान करिअर घडवलंय तिचं हा ती आता प्रोड्युसरही झाली आहे मला तिच्या पहिल्या दोन सिनेमा तिने काम दिलं होतं पण पैसे नाही दिले मग काय उपयोग मुलगी झाली म्हणून काय झालं मला दोन वेळा जेवायला लागतं ना तुम्ही हिंदीत खूप काम केलंय हा खूप नाही पण बऱ्यापैकी केलं म्हणजे मराठीमध्ये सुद्धा केले हिंदीतही केले तुम्हाला हिंदी आणि मराठी ह्या दोन्ही जॉनर्स मध्ये काय फरक जाणवला मराठीमध्ये जास्त आपलं फॅमिलियर वातावरण असतं सेटवर एवढं हिंदीत नसतं कारण दे आर थरो प्रोफेशनल पण बाकी काय मला फरक जाणवलेलं नाही पण जास्ती प्रोफेशनल हा हिंदीवाले जास्त प्रोफेशनल आहेत मराठीवालाही आहेत पण मराठी सेटवर जास्त असं खेळमेळीचं घरगुती वातावरण असतं तेवढं हिंदीत असत नाही हिंदीतले काही किस्से सांगाल का हिंदीतले किस्से म्हणजे जसे सांगणार की नाही तू बरे नाही कारण मी तिथल्या क्षणी त्या क्षणी त्या माणसाला उतरवलेला आहे मग तू कोणी मला एक किस्सा म्हणजे असं सांगतात ऐकून माहितीये मला का खरा खोटा मला माहिती नाही म्हणजे आपल्या भाषेत म्हणायचं तर रिक्षा फिरवतात आपल्याकडे सो हा खरा का खोटा मला माहित नाही एकदा म्हणे की एका हिंदीच्या सेटवरती तुम्ही मला खुर्ची हवी आहे बसायला म्हणून सांगत होता तर काहीतरी वेळ लागला खुर्ची तर खरंय खरंय सांगाल काय झालं माझी कुछ खोया कुछ पाया सिरियल चालू होती तेव्हा ती बाळासाहेब ठाकरेंनी पाहिली आणि ते मला राज ठाकरेंच्या लग्नात भेटले तेव्हा मी पहिल्यांदा आयुष्यात बाळासाहेब ठाकरेंना पर्सनली बघत होतो त्यांनी माझ्या खांद्यावर आठ टाकला मला मी निघालो होतो त्यांनी उलट वळवलं ते म्हणजे मी ते बघतोय तुम्ही तुम्ही घराच्या डॅम्बी साहेब तुम्ही मला हिंदी सिनेमात काम केलं पाहिजे आपला नाना बघा कसा पुढे गेला मग तो बाळासाहेब एक तर माझी तिथं कोणाची ओळख नाही आणि माझा स्वभाव असा नाही की मी जाऊन नाही 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 तुम्ही उद्या येऊन बंगल्यावर भेटा हे राजकारण तर मला काय कळेना माझा मित्र विजय गोखले त्याचे वडील खासदार होते तेव्हा विजयला म्हटलं बाबा असं असं झालंय तुम्ही जाऊ का भेटायला म्हणजे त्यांच्या लक्षात असेल का त्यांनी बोलावलं तर म्हणत होतो बाळासाहेबांची मेमरी खूप स्ट्रॉंग आहे गेलो तर तेव्हा हा तेव्हा तर आणखीन एक किस्सा म्हणजे तेव्हा मीना ते आतमध्ये मासे तळत होते तर त्यांनी तू जो मासे खाशील ना म्हटलं हो पण मला तो काटा काढता येईना तर मी त्यांना मीना ताईना म्हटलं की आय एम सॉरी पण मला काटा काढता येत नाही माझी बायको सिकीप आहे ती मला काढून देते तेव्हा बाळासाहेब म्हटलं अच्छा आडनाव जोग आणि काटा काढता येत नाही तर त्यांनी माझं नाव सुचवलं प्रकाश मेहरा ते पिक्चर करत होते कुठं ते जवळजवळ कम्प्लीट झालं होतं बाळासाहेबांनी त्यांना विनंती केली असं बाळासाहेब म्हणाले की बघा त्या फिल्म मध्ये त्यांनी मला एक रोल दिला त्याचं शूटिंग चालू होतं फिल्म सिटीत पावसाळ्याचे दिवस होते हेलिपॅड वर आणि मी खुर्चीवर बसलो होतो बघ तिकडे सगळे दिग्गज बसले होते अनुपम खेर शक्ती कपूर अमुक अमुक सुरेश उभय रॉय मी त्यांना ओळखत होतो पण ते काय मला ओळखत नव्हते ती अपेक्षाही नव्हती मला मी खुर्चीवर बसलो होतो म्हटलं मी विचारलं का थांबलो आपण शूटिंग सुरू करत नाही तुम्ही अजून अनिलजी आले नाही अनिल कपूर मग थोड्या वेळ ते आले आल्यावर एक स्पॉट बॉम आयकडा उठ 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 कुर्सी दो कुर्सी दो अरे म्हटलं काय झालं एवढं तेवढे अनिल कपूर आले त्यांना बूट शूज घालायचे पाया ते बसून राहणार ना म्हटलं मग येताना काही उभे नाही आले की काय तेवढे नाही नाही तो खुर्ची घेऊन गेला बराच वेळ काही खुर्ची कोणी आणून दिली नाही मी एक दोघांना म्हटलं कुर्सी देणार तर कोणी द्यायलाच तयार काय करा म्हटलं किती माझ्या पायात उघायला लागले मग तिकडं कोणी माझ्या ओळखीचं नव्हतं की मला खुर्ची द्या वगैरे मग तिकडे मी एक बेंच बघितला सिमेंटचा बाग असतो ना बागेत वगैरे तो थोडा चिखला नाही खराब झाला होता मी त्याच्यावर जाऊन बसलो जरा पायांना बरं वाटलं माझ्यावर थोड्या मी असा बेंचवर असं झोप म्हणजे बघत होतो काय होत पण माझे सगळे कपडे पांढरे शुभ्र होते प्रकाश मेरा आले त्यांनी शॉर्ट लावला ट्रॉली शॉर्ट होता क्रेन क्रेन शॉर्ट होता 
आम्हाला सगळं मध्ये चिता जळते अनिल कपूरच्या आईची असं काहीतरी सीन होता अमरीश पुरी सगळे आम्ही म्हणजे डाकू मंडळी तिकडं आलो आहे तर ते क्रेन जेव्हा खाली आली तेव्हा त्यांना त्यांनी बघितलं मागणं मी सगळा खराब झालं एक्सप्रेस त्यांनी मला विचारलं क्या हो गिर गे क्या म्हटलं नाही पिशी काय लग आहे तर मी असं दाखवलं अजून मला काही माहीत म्हटलं अरे खा किचड लग्गे आहे मग जाऊ हे कपडे दे दो किती धोने केली नाही सर धुले वे कपडे मी असं नाही पहिनू गा उशी निमोनिया होता नया होगा तो त्यांनी विचारलं कॉस्ट्युम म्हणून नवीन तर नाही आहे तर म्हणजे तू असं बसलाच होत तुला कळलं नाही अहो म्हटलं मी बराच वेळ उभा होतो माझी खुर्ची मागितली त्यांनी घेऊन गेला मला कोणी खुर्ची दिली नाही बर मी किती वेळ उभा राहू मी काय घोडा आहे तर ते म्हणतात बॅकअप मला वाटतं मला रेक्टर म्हणतात ते म्हणजे टोटल बॅकअप कारण त्या शॉर्ट मध्ये मी असणं आवश्यक होतो मागून मिळलेला होतो दुसऱ्या दिवसापासून एक माणूस सतत खुर्ची घेऊन माझ्याजवळ असायचा हा किस्सा घडलेला आहे मॉरल ऑफ द स्टोरी जोगांना काटा काढता येतो हा मला आनंद काढता येतो पण असे आणखीन खूप किस्से आहेत तुमचे हो आणि मजेशीर आहेत आणि माझे एक दिग्दर्शक होते त्यांचं नाव नाही घेत मी आता ते पंजाबी होते त्यांच्या मुलीनं पळून जाऊन लग्न केलं होतं का मराठी माणसं म्हणजे त्यांना अजिबात आवडलं तर ते काय करायचे सिरियल मध्ये मी काम करतो त्यांच्या त्यांच्या घरात काही फळ यायची तर ते समजा आता आपण एवढे सगळे इकडे बसलो ना तर ते सगळ्यांना ऑफर करायचे मलाच ऑफर करायचे नाही का बरं पण मला आधी वाटलं काय चुकून राहिलं असेल असं दोन तीनदा झालं मग मला लक्षात आलं म्हटलं अच्छा असं आहे काय मराठी आहात म्हणून हा कारण मुलीनं जाऊन लग्न केलं ते मराठी म्हणून अरे माझा काय संबंध मी नाही लग्न केलं ना तर मग एकदा त्यांच्या घरी त्यांच्या वाढदिवसाची पार्टी होती बंगल्यात त्यांनी म्हणजे बंगला बघा घर होतं जे काय तर मी म्हटलं हा ही वेळ आहे त्याचं उत्तर देण्याची त्या कापलेल्या फळांची तसं वेटर समोर नाही होतं मी त्याच्या हातात नव्हते हे घेतली त्यात कबाब बिबाब सगळं काय काय म्हणजे काय म्हणतात त्याला काय स्टार्टर का काहीतरी होतं तर ते आणखीन दोन त्यांचे मित्र त्यात पैकी एक जयराज आणि राज कपूरचे पहिले डायरेक्टर त्याचं नाव आठवत नाही आपलं नाव केदार शर्मा केदार शर्मा जयराज आणि ते तिघ असे गप्पा मला उभे होते तर मी ती प्लेट घेऊन गेलो मी त्या केदार शर्मांना ऑफर केली त्या जयराजना ऑफर केली आणि ह्यांना ऑफर केलीच नाही पुढे गेल्यावर त्यांनी मला हातमध्ये जोक म्हणजे असं अरे तू बडा भत्तमी जात मी घ्यावं असं आम तिनो कडे येऊन दोन को ऑफर किया म्हणजे ऑफर तर नाही किया म्हटलं सर आप तो मेजमान आहे ना व तू मेहमान आहे उनको खाणे दो ना बाद मी घरमध्ये जा खेळ जितनी वर्षी खाले ना तर त्यावर कोकू मानवण म्हणजे कमलजीत म्हणा यार तुने तो बराबर सबक शिकाय हा म्हणतो त्यांनाही कळू देणार आम्हालाही करता येतो तुमचा प्रत्येक विलन हा वेगळा दिसतो तुम्ही कुठल्या पद्धतीने काम करता प्रत्येक रोल वर नाही म्हणजे कसं आहे माझ्या मते जी दिसायला अत्यंत कुरूप मुलगी आहे लौकिक अर्थ ती स्वतःला जेव्हा आरशात बघते तेव्हा तिला असं वाटतं मी जगातली सगळ्यात सुंदर मुलगी तर दॅट इज विलन म्हणजे लौकिक अर्थानं ती कुरूप आहे पण तिला वाटते मी सुंदर आहे दिसायला म्हणजे हिरोईनला पटवायचं आहे हिरोई पट प्रयत्न करतोय दुसरा माणूसही प्रयत्न करतोय पण दुसरा माणूस जे प्रयत्न करतोय ते प्रयत्न सोसायटीला मान्य नाही आहे म्हणून तो विलन आहे अदरवाईज व्हिलनच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू न पाहिलं तर हिरो व्हिलन आहे बरोबर आहे बरोबर आहे पण तुम्हाला गंमत माहिती आहे का मी माझी एकदा मुलाखत घेतली तर तेव्हा मी हेच सांगितलं कारण मी सुद्धा खूप व्हिलनच्या भूमिका करते आणि माझ्या मनामध्ये मी हेच ठरवतो की हिरोईन मी आहे आणि जी हिरोईन आहे सिरियलच्या ज्या हिरोईन असतात त्या खऱ्या व्हिलन आहेत पण माझं काम मला करू देत नाही ते अडथळे कन्व्हिक्शन की मी समजतोय मीच ग्रेट आहे त्यामुळे रोल कुठलाही असं तो वेगळा वाटतो हे क्रेडिट त्याचा त्या गोष्टीचा असावा असं मला वाटतं पण प्रत्येक भूमिकेमध्ये तुम्ही स्वतःचे सुद्धा भरपूर इनपुट देता ज्याच्यामुळे ती भूमिका जी लिहिली गेली त्याच्याही पेक्षा छान वाटते हा आता ते त्या सिच्युएशनला जसं सिंगम मधली भूमिका हा त्या सिच्युएशनला तसं तेव्हा वाटलं मला माझ्या सीन हातात आला आता नॉनसेन्स हा शब्द ओरिजिनल मामा तोरण मला वापरायचं मधुकर तोरण तरुण तुर्क माता त्याच्यावरनं तो मोहनने घेतला मोहन जोशी आणि मोहन जोशीकडनं मी घेतला म्हणजे मी शूटिंग सुरु व्हायच्या आधी मोहनला फोन केला गोव्याव की म्हटलं बाबा तू तुझं हे नॉनसेन्स मी वापरू का कुठे तू वापरू नाही बिंदास वापर 
म्हणजे अर्थात त्याच्याकडे काही कॉपीराईट नव्हते पण एथिकली मी विचारणं एथिकली बरोबर आणि सुरुवातीला रोहित शेट्टी म्हणला नाही नाही अनाऊन्स मतलो म्हटलं सर रेने जो अगर आपको जादाही खराब लागतो एडिट मी काढतो ना आणि दहा मिनिटात सीटवर लोक एकमेकाला नॉनसेन्स होणार आणि ते एवढं पॉप्युलर होईल असं मलाही वाटलं नव्हतं म्हणजे पॉप्युलर होईल काही कळलं होतं पण मी अजूनही मला लोक रस्त्यात हे नॉनसेन्स अशी हा वगैरे मारतात काही तेव्हा पुढे तुम्हाला रस्त्यात सगळेच ओळखत असतील सगळेच नाही पण बरेच लोक ओळख बरेच लोक सो असे काही लक्षात राहिलेले किस्से आहेत का जे तुम्ही आम्हाला सांगू शकाल म्हणजे एकदा एक मला रिक्षावाला भेटला तर म्हणला साहेब मी तुम्हाला कुठेतरी पाहिलंय मी पण तुम्हाला पाहिलंय त्याने त्याला कुठं पाहिलं म्हणजे एक आता बघतोय म्हणून असं नाही हो आम्ही तुम्हाला कुठं तरी सिनेमा तुम्ही सिनेमात काम करता काय म्हटलं हो आणखीन एक किस्सा म्हणजे हा मग तेव्हा माझ्या डोक्यात असं विचारायचं हे स्टार मंडळी बॉडीगार्ड घेऊन शो आहे फक्त याची काही गरज नसते पण नंतर मला पडलं की नाही काही अंशी गरज असते एकदा झालं काय मी राहतो ग्राउंड फ्लोअरला आणि मी माझ्या घरात ड्रिंक घेत बसलो आणि मी सहज खिडकीतनं बाहेर पाहिलं तर दोन पांढरे कपडे घातलेली माणसं माझ्या घराकडे बघून अशी मी ट्रक लावून बघत होते ते मला खेळ म्हटलं कोणतरी फॅन बिन असतो मी आपला ड्रिंक घेत बसलो आणि बेल वाजली बघतो तर ते दोघं दारात अच्छा येस आम्ही तुमचे फॅन आहे म्हटलं हा थँक्यू चला बसूया म्हटलं कुठे बसूया आम्ही आणले खांबा आणलाय आम्ही म्हटलं खांबे कसले आणताय मग याकडे मी ड्रिंक घेत बसलो आहे तर म्हणजे आम्हाला तुमच्यावर बसायचं आहे आम्ही तुम्हाला भेटायला सांगले येऊन का कोल्हापूरून कुठून तरी आलो म्हटलं असं नाही होत ना तुमची माझी काही ओळख नाही काही नाही आता होईल की ओळख काय होते त्याला तेव्हा मग माझ्या लक्षात आलं की बॉडीगार्ड असणं आवश्यक आहे अदरवाईज म्हणजे ते चांगल्या हेतून आले होते पण तो हेतू मला सुटेबल नव्हता ना असं प्रत्येकावर प्यायला बसलो तर मग काय बघायलाच नको मग काम कधी करू मग दारू पीस बसायला लागेल मला तुमच्या सगळ्या प्रवासात अशी काही माणसं असतील जी कायम तुमच्या पाठीशी उभे राहिली असतील तुमच्या दिलके करीब असतील अशी काही नावं सांगू शकाल का नाही माझ्या पाठीमुळे कोणीच उभं नाही देऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे तर तसं माझ्या पाठीशी कोण नाही माझा मीच आहे लोक सेल्फ मेड हो कारण खंबीरपणे पाठीमागे उभं राहायचं म्हणजे काय करायचं त्या माणसाने तुमच्या सुख दुःखात कायम तुमच्या बरोबर राहायचं नाही असं कोण नाही मी तर ती घाबरत असेल नको त्याच्या जवळ उभं राहायला दिलके करी वगैरे नाही पण एक असं कोण सांगता नाही ना तसे बरेच असतीलही पण मला असं कोण आठवत नाही की माझ्यामुळे मी जो आहे तो आज मी माझ्यामुळे आहे चांगला वाईट जो काय पण चांगले मित्र असतीलच हा तर माझ्या शाळेतले वर्गातले जे मित्र आहेत ते त्यातले सगळेच नाही पण काही मित्र चांगले मित्र म्हणजे शेखर प्रवाळकर तो आज वकील आहे मोठा शिरीष मोकाशी नावाचा एक नाव मित्र आहे पनवेलला राहतो तो विजय गोखले आहे आणि अफसर खान नावाचा माझा एक मित्र आहे आणि हो सुनील शिंदे सुद्धा माझा खूप जवळचा मित्र आहे शिरीष मोकाशी घरीच असतो तो काही करत नाही रिटायर झालाय आणि हा अजून प्रॅक्टिस करतो शेखर प्रभावाचं दादाला शेवट पाठ राहतो कुठे आणि विजय गोखले तर काय येऊ नो तुम्ही कविता वाचन सुद्धा छान करता ना कविता वाचन असं नाही मला एखादी कविता आवडली तर मी ती म्हणतो रेकॉर्ड करतो कारण ते मला एक तर त्यात व्हिलनिश काही नसतं असं तेवढं प्रेमळ बिमळ असं काहीतरी असतं किंवा इतर तुम्ही कविता करता नाही नाही कविता करत बिरत नाही दुसऱ्यांनी केलेलं मला आवडलं तर त्या मी याच्यावर रेकॉर्ड करतो आणि शक्य झालं तर मी फेसबुकवर टाकतो आता एखादी कविता वाचाल का वाचाल का म्हणजे आणली तुम्ही तुमची एखादी आवडती कविता नाही तशी शिरवाडकरांची एक दोन ओळीची मला कविता आहे ती मला फार आवडते मस्तक ठेवून गेलीस जेव्हा अगतिक माझ्या पायांवरती या पायांना अदम्य इच्छा ओठ व्हायची झाली होती छान आहे की नाही शिरवाडकरांची वा थँक्यू सो मच युअर मोस्ट वेलकम छान वाटलं इथे येऊन 
तुमच्या तुमच्याशी गप्पा मारून तुमच्या बरोबर खूप छान बोलून खूप बरं वाटलं मला आपण खूप आधी एकत्र काम केलं मला ते आठवलं आपण ते बघितलं होतं पण मला सापडलं नाही जुळल्या सुरेल तारा नावाची एक टेलिफिल्म होती दूरदर्शनवर आणि ती खूप वर्षापूर्वी केली होती तेव्हा आपण भेटलो होतो मन उधाणा वाऱ्याचे सुद्धा आपण एकत्र केले होते तुम्हाला मी नाही आठवणार पण तुम्ही माझे फेवरेट ऍक्टर फेवरेट विलन असल्यामुळे मला सगळं आठवत आहे थँक्यू सो मच थँक्यू आणि तुम्ही सगळेजण ऑलवेज पाहत राहा दिलके करी